الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة مجدلة أقرأت جابت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أسكي عمد المركز الاتحاش الفرطوم हदीस फाउंडेशन शिक्षा बोर्ड के उद्योग के शिक्षक प्रशिक्षण अनुष्ठित होलो ये मात्र शेष होलो गतो गल शोगल नोटाते शुरू हो चें बंग आसक्त जुमा पड़ जान तो शुद्ध उर कुमिल्ला नौखले लक्की भूत थे के शुरू करे उत्तर बंगो दक्षिण मंगेर विभिन्न जिला चलिस्टे शिक्षा पुतिस्तानेर सोसोट्टी � उपस्थित हुए चंन वक्तन तो सुंदर परिवेश है सुंदर पुरुषिकुक दरमाद देवेश जाग जामों के साथ विषय टी संपन्न हुए से जिन अल्लाह बाक्षुल के आदेश को छी अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षक पुरुषिकन सरकारी भाव आचे ऐटा कुन्तो हदीस फंडेशन शिक्षा बढ़े वो दिन हुए से इसलाय फंडेशन बांग्लादेश आसे हदीस इस्लामिक फाउंडेशन तो सब कुछ ही कर बे और हमारे के हदीस फाउंडेशन ने क्या न करते हलो ये तत्पर जो जरूरत लोग दिखो ते पारण तारा बुस्त पर बन हदीस फाउंडर शिक्षा वाले गुरु तो कुछ था है इस्लामिक फाउंडेशन बोल ले शरीयत विदात जाल ज़ोइब सब कुछ नीति इस्लाम अगर विदाती की विदाती बोल भित्ति होते हैं कुराने बंग हदीस बाहरी अश्रम को न जोग भी उक नहीं अनुशंगे गैनिश अबे उगल शिका जावे कि भित्ति एवं लक्खो एक टाइ कुराने बंग सही हदीस यही लक्खे आमदर आगमी बंग शोधर के शिक्ये प्रशिक्षित करे गोड़े तो लग जोन नहीं मुल्तो आमदर ये प्रोचेस्टा उन्नीस सौ बिरनों बिशाले हदीस फाउंडेशन प्रतिष्ठा लाभ करे चे शाठ नों बिशाले अम्रा हदीस फाउंडेशन शिक्का बोर्ड करे चिल्लम कुन्तो आगानो जाए नहीं यकोन अल्हम्दुलिल्लाह गिए जाच्चे सत्तो दर के शिक्षक दर के आमदर के सही वो गुड़ तुलस चेष्टा करते होच्चे समाज परिवर्तन और समाज संगे मिश अपने कोनो कोष्ठक कर लग बना शुद्ध चली जाए अपने लक्ष्य होते स्रोत के फिल्टर हो उल्टा हो खूबी कोठीन हाथे शक्ति लगे देह बाल लगे सर्वपुरी लक्ष्य पता जार्जुना तिब्रो अकंखा प्रोजन 
লক্ষ্য স্থির করে যারা এগোতে চেষ্টা করে অল্প হলেও তারা এগোতে পারে আর যারা তখন লক্ষ্য নেয় জীবনের সুন্দরভাবে কাটিয়ে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চান তাদের বিষয়টি আলাদা আমরা তাদের সঙ্গে নই সমাজ আজকাল শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে এমএ পাস কামেল পাস এরপরও অবনতি কেন বিশ্বব্যাপী লেখাপড়া জয় জয়কার জাতিসংঘের হিসাব মোতাবেক বর্তমান বিশ্বে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাদের হিসাব ভুল হতে পারে আমাদের তো বলা কোনো কায়দা নেই কিন্তু আমরা তো গুনতে পারবো না এইটি সেভেন পার্সেন্ট শিক্ষিত লোক সমাজের ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত তার মধ্যে সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট শিক্ষিত লোক মানুষ মারার জন্য যে মারণাস্ত্র বানানো হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারের সেইখানে নিয়োজিত তারা অ্যাটম বোম মানে হাইড্রোজেন বোম মানে যত ক্ষতিকর কাজগুলো তারা করে এ তো মূর্খ লোকেরা করে না শিক্ষিত লোকেরাই করে বেশ কিছু তারা সায়েন্স পড়া তারাই করে লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন দিয়ে তাদেরকে এসব করে লাগানো হয়েছে এইগুলি শিক্ষা ইসলামি শিক্ষা নয় ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে তভুদ রিসালাত ও আখেরাত যারা এই শিক্ষা শিক্ষিত হবে তারা কখনোই নাস্তিক হবে না মৎস্যিক হবে না তারা বলবো না এই পৃথিবী অ্যাক্সিডেন্টের সৃষ্টি হঠাৎ করে হয়েছে তারা বলবে এই পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহ তার পরিকল্পনা মতো সৃষ্টি করেছেন আর আমিও দুনিয়াতে অটোমেটিক আসি নাই আমাকে আল্লাহর হুকুমে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে তিনি আমার মায়ের গর্ভে আমার রূপ পাঠিয়েছেন তিনি সেখানে নয় মাস দশ দিন রেখেছেন মায়ের গর্ভে আমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছেন তার হুকুমে আমি মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে এসেছি তার নির্দেশ ক্রমে আমরা দুনিয়াতে বসবাস করছি আবার তার হুকুম হলে এখান থেকে বিদায় হয়ে চলে যাব ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূ গর্ভে সেখান থেকে আবার তার হুকুম হলেই আমরা উঠব পুনরুত্থান দিবসে সেখানে বিচার আচার হবে তিরস্থায়ী নিবাস তখন আমাদের হবে কারো জাহান্নাম কারো জান্নাত এই বিশ্বাস নিয়ে ইসলামপন্থী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান গবেষণা করেন এবং তারা বিজ্ঞান শিখে এটি বলেন রব্বারা মা খালাক্তা হা যা বা তেলেন সব হা না কে ফাঁকে না যা বা নার হে আমাদের প্রতিপালক তুমি এই পৃথিবীকে বাতিল সৃষ্টি করো নাই তুমি মহাপবিত্র অর্থাৎ শিরেক মুক্ত শরীরহীন একই সব করেছ ফাঁকে না যা বা নার অতএব তুমি আমাদেরকে যার নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও আর নাস্তিক বিজ্ঞানী যদি বলে সে খুঁজেই পাবো না যে কী করে কী হলো স্টিফেন হকিন বললেন না কদিন আগে মরার আগেও সে তো অবা করেনি ও বলেই গেল মানুষের জীবন একটা কম্পিউটারের মতো কম্পিউটার যেমন হঠাৎ করে ফাইল ফেল করে নষ্ট হয়ে যায় জীবনটা ওরকম হয়ে যায় কিন্তু জীবনের কম্পিউটার যে কেউ তার মাথার মধ্যে ঢুকালো এটা কিন্তু সে বলেনি উনিশশো তেষট্টি সাল থেকে বছরা প্যারালাইজ ঢুকে পড়ে আসে কিন্তু মাথাটা ভালো ছিল মাথা দিয়ে এতদিন চালিয়েছে নাস্তিক্যবাদের প্রচারণা আল্লাহ তাকে কবুল করেন নেই সে ইমান আনতে পারেনি কিন্তু তাকে দিয়ে আল্লাহ বিজ্ঞানের অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন এই জন্য তাকে এই যুগের আইন স্ট্যান্ড বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ আলাদা জিনিস কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের জগতে ক্ষতি করার জিনিসটা আলাদা ইসলামপন্থী বিজ্ঞানীরা একসময় সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের জনকগুলি পরিচিত রজার বেকন তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যদি ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিজ্ঞান না থাকতো তাহলে আমরা আজকে এই বিজ্ঞানের এই স্তরে আসতে পারতাম না হাজার বছর ধরে মুসলিম বিজ্ঞানীরা সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে এসব বিষয়ে তাহারিকে আমাদের লেখনে গিয়েছে আপনারা পড়ে দেখবেন প্রশ্ন হলো এই যুগে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি কেন ব্যর্থতা একটাই কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম নাই যেটুকু আসে ভোটারকে খুশি করার জন্য রাখতে হতে রাখা হয়েছে সেখানেও এমন কিছু ঢুকানো হয়েছে যেগুলো আদৌ ইসলাম নয় যারা নিয়মিত আমাদের লেখাগুলো পড়ছেন তাহারিকে অষ্টম কৃষ্টি গেছে আগামী কৃষ্টিও যাবে সে সেই আশা করি সেগুলো যা লিখেছে সেগুলো আদৌ ইসলাম আসে সম্পর্কই নেই কিন্তু মার্শালগুলি হলো ইসলাম ইসলামের মূল রুট কোরআন এবং হাদিস জবাব ব্যর্থ চূড়ান্ত সত্য শাশ্বত আল্লাহ নিকট থেকে প্রেরিত লাইতিহিল বাত বিন বাইন আদহি আল্লাহ বিন খালফি তনজিল বিন হাকি বিন হামিদ আল্লাহ বাক বলছেন আমার এই ওহির মধ্যে কোরআন হাদিসের মধ্যে বাতিল অর্থাৎ মিথ্যার পর্বে সাধিকার নেই 
না সামনে থেকে না পিছন থেকে কোনো দিক দিয়ে নয় কারো ক্ষমতা নেই এখানে কোনো মিথ্যা ঢোকানো শয়তান যদি চুরি করতে চায় শেহাবুল সাকিব আল্লাহ বলছেন এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ওই শয়তানকে ঘায়েল করে দেয় কোনো দিক দিয়ে এখানে মিথ্যার পর্বে সাধিকার নাই আর আমার নবী মিথ্যা বলেন না আমার ইয়ান্ত কান হাওয়া ইন হা ইল্লা ওহাই ইউহা তার নিকটে ওহি করার পরেই তিনি কথা বলেন ওহি ব্যতীত তিনি অন্য কোনো কথা বলেন না অতএব কোরআন এবং হাদিস দুটি আল্লাহর ওহি একটা ওহি মতলু একটা ওহি গায়ের মতলু এই অভ্রান্ত সত্য ধারণ করে যারা লেখাপড়া শিখে বা শিখান তাদের মর্যাদা অন্য সবার মর্যাদা চেয়েছে অনেক অনেক গুণ ঊর্ধ্বে ওটি আল্লাহ ভাগ বলছেন ইয়ারফা উল্লাহ উল্লাদিনা আমানুমেনকুম বাল্লাদিন উতুল এলমা দারাজাদ তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ পাক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং ইমানদারদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যারা এলম শিক্ষা করেছে দারা জাত মানে বহু বহু উঁচু এক বছর নয় বহু বছর কথা বলা হয়েছে এখানে কারণ জান্নাতে একশো স্তর রয়েছে তার সর্বোচ্চ স্তরে জান্নাতের ফের দোষে অবস্থান করবে ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ পাক চান সেই এলম শেখার জন্য কোনো প্রচেষ্টা সরকারিভাবে নাই ঘরে ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হবে খবর শুনতে পাচ্ছি কোরআন রিসার্চ কেন্দ্র কোথাও নাই হাদিস রিসার্চ কেন্দ্র কোথাও নাই ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে মার্শাল্লাহ এই পর্যন্ত কিছু লোক চাকরি হচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না এগুলো স্বপ্ন আমাদের ছিল অন্তত একটা মার কাজ হলেও আমরা বিশুদ্ধ ইসলামের চর্চা কেন্দ্র আমরা করব কিন্তু সাত থাকলেও অনেক সাধ্য থাকে না আরও অনেক বাধা বিঘ্ন আছে আপনারা যারা সংশ্লিষ্ট তারা ভালো করে জানেন আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশের জমিনের প্রচলিত সমাজ প্রথাকে হাদিসমুখী করতে চায় প্রচলিত সমাজের যেভাবে চলছে এভাবে চলাটা কোন সচেতন নাগরিকের জন্য সচেতন দিনদার ইসলামপন্থীর জন্য মানানসই নয় তার মেনে নিতে পারে না এটাকে পরিবর্তন করতেই হবে আর নইলে দেশে আমাদের বংশধর বসবাসই করতে পারবে না ঠিক যেমন পার্শ্ববর্তী দেশের অবস্থা মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এখানেও তাই হবে গান বাজ হোক সারা বছর হোক সমস্যা নেই কিন্তু আজান দিলে গা জ্বালা ধরে আজান তো দিতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে না এটাও সহ্য হচ্ছে না কিন্তু ঢোল ডাকর বাজে মাথা গরম করে দিচ্ছে সারাদিন মাইকে সারাদিন বক্তৃতা বাজান হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই যেমনি আজান হবে আর তেমনি শুরু হয়ে যাবে আলোচনা এটা কেমন হলো কেমন হলো এমনকি আহলেদেশরা কয়েক মিনিট আগে সেহারি আজান দেয় বা ইফতারি আজান দেয় তিন মিনিট আগে ইসলাম ফাউন্ডেশনের নির্দেশে বাইরে গিয়ে তাতে কত মামলা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশেই কত লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নাই আছে বেদাতে স্বাধীনতা আছে শিরকের স্বাধীনতা আছে বিশুদ্ধ ইসলামের স্বাধীনতা নাই এই বছর পর্যন্ত আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে আঠারো দফা শর্ত মেনে আঠারো দফা শর্ত মেনে যদি আমাকে বক্তৃতা করতে হয় তো অন্যদের অবস্থা কি কেউ তখন গান বাজনা অর্ডার নেন কোনো সমস্যা নেই চলেন যত বারণ করেন তো কী এটা কোন দেশ এটা এদেশের এই স্রোত পরিবর্তন করাটাই হলো আমাদের প্রতিজ্ঞা এটাই আমাদের বায়াত মনে রেখে দিন আর এটার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ করবে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীরা যেটা বলে গেছিলো ইংরেজরা তারা সেটা করে গেছে তারা এদেশ থেকে বিদায় হওয়ার সময় উনিশশো সত্তিরিশ সালে বলে গেছিলো আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে যাব যেখানকার শিক্ষিত লোকেরা তারা কালারে অর্থাৎ রঙে এবং জাতীয়তার দিক দিয়ে তারা হবে বাঙালি কিন্তু আকিদা এবং আমলে হবে ইংরেজ ঠিক সেটি কিন্তু হয়েছে সেটি এখন হয়েছে এটাকে উল্টানোর জন্য যেটা প্রয়োজন পাল্টা হয়েছে কি পোশাকি কিছু দিনদার হয়েছে মাথা পাগড়ি লম্বা জামা এদিকে আমরা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো সেখানেও কিন্তু ঢুকে চার এক রকম জিনিস যে মারাত্মক ক্ষতিকর যেখানে বোকার শরীরের মূল্য নেই তাদের দলীয় ফেকার মূল্য বেশি যে আর ক্ষতিকর হয়নি বোকার শরীর পড়ানো হয় শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য 
খাতম বখারি করা হয় ধনী লোক লোকদের খুশি করে তাদের কাছে টাকা নেওয়ার জন্য বক্তা তো ওই হচ্ছে মহাশাল্লা হাজার হাজার মানুষ জমা হচ্ছে কী শেখাচ্ছে সেখানে কি শেখানো হচ্ছে কি পড়ানো হচ্ছে দয়া করে মাঝে মধ্যে দেখবেন কি হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমার তো আমার তো সব কলকব্জা নেই আমাকে একজন দেখালে তাই দেখলাম আর সব বানার বক্তা বক্তব্য রাখছেন ইয়ং ম্যান আর কয়েকজন লোক আছে তার সামনে তাদের কেউ বললে এগুলো লাগবে ভ্যারাইটি সব হঠাৎ আল্লাহকে দেখতে হয়েছে আল্লাহ তুমি আসো ডাইনে আল্লাহ তুমি আসো বামে আল্লাহ তুমি আসো সামনে সামনে কিছু ছেলে বিলে লাভ আছে যখন বক্তা বলে আল্লাহ তুমি ডাইনে ও লাভ দিয়ে ডাইনে পড়ে যায় যেই বলে আল্লাহ তুমি বামে লাভ দিয়ে বামে এসে পড়ে লোকদের ঘাটে পড়ে কি বিপদ ও আল্লাহ পাগল হয়ে গেছে এখন ও বলে ও তো আল্লাহ ফানা ফিল্লা তুমি দয়া করো আল্লাহ তোমার নামে পাগল পাগলকে তুমি দয়া করো পাগল যে ঘাড়ে পড়তে চাই নাক ভাঙতে মানুষের কোন দোষ নাই এই সব বক্তা যদি আমরা হতে পারতাম তো কতটা ভালো হতো কারণ তাদের কোনো অনুমতি লাগে না পুলিশ তাদের কিচ্ছু করে না পুলিশ নিজেই পাগল ও আর ফানা ফিল্লা দেখলাম ডিআজি বাহাদুর কোথায় জলসা করতেছে বিশাল লোকজন নিয়ে সাড়ে তিনশো পুলিশ দিয়েছে আর আমরা অনুমতি চাইলে বলে পুলিশ নেই আপনারা নিজেরা করেন পুলিশ কিন্তু পাবেন না পুলিশ যেন খালি দলীয় আমাদের জন্য কিছু লাগে না যতই বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার হবে ততই অশুদ্ধ ইসলামিস্টা খেপে যাবে এটা আমরা টের পেয়ে গেছি ভালোভাবেই কিন্তু তাই বলে কি বসে থাকতে হবে নাকি বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত চলবে না বাংলাদেশে এটা করতেই হবে কিছু লোক তো অবশ্যই থাকবে কেউ পর্যন্ত যারা হক্কের উপরে দৃঢ় থাকবে তাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না আমরা যদি তাদের মধ্যে হওয়ার চেষ্টা না করি তো জান্নাত পাবো নাকি অসম্ভব আল্লাহ তো বলে দিয়েছে পরিষ্কার আল্লাহ উচ্চমূর্য দান করেছেন মানব সমাজের মধ্যে ইমানদারদের আর ইমানদারদের মধ্যে উচ্চমূর্য দান করেছে তাদেরকে আল্লাহ এলম দান করেছেন সেই এলম তো নিঃসন্দেহে কোরআন হাদিসের এলম মানে সুতার মিস্ত্রি হওয়ার এলম না আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হওয়ার এলম না ওরা কাপড়রা শেখে মোনাফেকরা শেখে পেটের দেয় সব শিখতে হয় বস্তুবাদ এলম তিনি আল্লাহ পাখি বলেন নি মূল এলম সেখানে যে মানুষকে সমাজের শান্তিদায়ক মানুষে পরিণত করে সুনাগরিক বানায় মানবিক মূল্যবোধের কথা সবাই বলেন জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ অনেকেই বলেন মানবিক মূল্যবোধ বলুন আর জ্ঞান বলুন কোনোটাই টেকসই নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তবহিদ রসাল্লা তো আখরাত এসে বিশ্বাসী না হবে সে যতক্ষণ বিশ্বাসী না হবে যে আমাকে আল্লাহ দেখছেন এবং তা আমার সব কাজ তিনি শুনছেন সব কথা শুনছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লোকটা তার মানবিক মূল্যবোধ টিকে রাখতে পারবে না যখন সে জানবে যে আমার প্রতিটি কথা আপনাকে কাজ হিসাব দিতে হবে আমাকে জান্নাত বা জান্নাম একটা অবস্থায় যেতে হবে তখন কিন্তু তার মূল্যবোধ টিকে থাকবে তো মানবিক মূল্যবোধ বা জ্ঞান সঠিক পথে পরিচালনা করতে গেলে তাকে অবশ্যই কোরআন এবং হাদিসের বিধি বিধান মেনেই চলতে হবে এই জন্য আল্লাহ বলছে হালি আস্তাবিল্লাজিন আলামুন বাল্লাজিন আলাই আলামুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান সমান নয় আবু জাল কিন্তু আবুল হেকাম ছিলেন আরবদের মধ্যে জ্ঞানের পিতা বলে পরিচিত ছিলেন সে বহু কিছু জানত কিন্তু সে তার নিজের ভাতে যা আল্লাহ রসুলকে জানতে পারে নেই যখন হাদিস যখন কোরআন আয়াত নাজিল হলো আলহিয়াতে আতা আসার সুরা মদ্দাসের যে জাহান নামে উনিশ জন ফেরস্তা প্রহরী হিসেবে আছেন এই জ্ঞানের পিতা তখন মক্কার সব যুবকদের ডাকল এ যুবক রাজিগাস নেতা বলছে এ দেখো এই মোহাম্মদ কিনে বলে জাহান নামে মাত্র উনিশ জন ফেরস্তা তো তোমরা ইয়ং ম্যান তোমরা কি একশো জনে ওই একটা সাইজ করতে পারবে না ওরা তো নেতার কথা হয় না আমার মধ্যে লাভে কি একশো জন আমরা একাই ওটা ফেরস্ত সাইজ করে ফেলে দেবো আবু জাল বাহবানে খুব খুশি হয়ে গেল বাহবানি আর নেতা খুব আছে বাংলাদেশে মূর্খদেরকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ভোট নেওয়া ও লাইন আলাদা আবু জাল সেই কাজটাই করেছিল সে বোঝে না ফেরস্তা কি আর আরবের জোয়ানরা কি এখনও কিছু শিক্ষিত লোক আছে উনিশের তত্ত্ব নিয়ে পাগল তারা উনিশ নিয়ে খালি হিসাব করে পুরানের সোরা উনিশ দিয়ে ভাগ করে আয়াতগুলি উনিশ দিয়ে ভাগ করে সবই উনিশের কারবার অথচ জানে না এই উনিশ মার্কে একটা দল আছে ইরানে তাদের না বাহাই তাদের সবই উনিশেরই কারবার ওরা উনিশ দিনে মাস হয় আমাদের তো তিরিশ দিনে মাস হয় ওরা উনিশ দিনে 
সিএম পালন করে আমাদের তো এক মাস সিএম পালন করি ওদের সবই উনিশের কারবার ওই বাজে আকিদা ঢুকানোর জন্য রাজশাহীতে ওদের মার্কেট বানানো হয়েছে সাবধান উনিশে পাল্লা দিন পড়ে না মূল কিন্তু এই আয়ত্তের ভাঙিয়ে ওরা খায় হাজার হাজার মানুষের আকিদা নষ্ট করে দিয়েছে ওরা তো যাই হোক এটা বলছিলাম যে জ্ঞান হলেই যে সব কিছু বুঝবেন এটা চিন্তা করেন না জ্ঞান সঠিক আর জ্ঞান বেঠিক দুদিকে পরিচালিত করা সম্ভব এই কারণে আল্লামা শাহুল ইসলাম ইবন তাইম রহমতুল্লাহ একটা বই লেগেছেন তার নাম হচ্ছে এই সহিউল উকুল সহিউল নকুল লাই খালেফ সহিউল উকুল সহি হাদিস কখনো সহি জ্ঞানের বিপরীত হয় না জ্ঞানের মধ্যে সহি জয়ী বাস কথা বুঝছেন প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষক যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ তার মাধ্যমে সুন্দর ছাত্র তৈরি হবে ছাত্ররা হলো মোমরা মতো মোমকে যেভাবে গড়ার যায় সেভাবে সে গড়ে ওঠে এই ছাত্রদের জন্যই করোনা হাদিসে অনেক কথা আল্লাহক বলে দিয়েছেন আপাতত এলমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুনুন আল্লাহ রসুল কী বলছেন আনা আবি হরে রেতা রাজ্যালতন কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মান তাহাল্লামা ইলমান মিম্মাইপ্ত গাবি আজুল্লাহ আজ্জা আজাল যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করলো ছাত্রদের উদ্দেশ্য এটা যার দ্বারা সে স্যার আল্লাহ চেহারা কামনা করে সে এটা শিক্ষা করে না শুধু এ জন্য যে সে এর দ্বারা দুনিয়া কামে করবে লাম এজিদ আর ফাল জান্নাত এনি রি হা সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না আপনি বিশাল আলেম বিশাল বক্তা উদ্দেশ্য পয়সা গেল সব শেষ এলেম কালাম সব গোল লাগে গেল কোন কাজে লাগবে না এই বিষয়টি সবার আগে মাথা রাখতে হবে যে আমি শিখছি এলেম কোন উদ্দেশ্য কি করব এলেম দিয়ে আমি যদি শুধুমাত্র টাকা কামে করার উদ্দেশ্য থাকে বা মাল মর্যাদা উদ্দেশ্য থাকে তো এলেম দুনিয়াতেই থাকবে আখেরাতে যাবে না আন কাব বিন মালেক রাজতানু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম মান তালাব আল ইলম আল ইউজিয়ার ভিল ওলামা আলে ইমার ইয়া বি সুফাহা আও ইসরিফা ইসরিফা বিহি উজু হান্নাস এলাই হে আতখালাহ উল্লাহ হন্না যে ব্যক্তি এই জন্য এলেম শিখে যে অন্য অন্য আলমদের সঙ্গে সে বিতর্ক করবে অথবা মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করবে অথবা শ্রোতাদের চেহারাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেবে হাজার হাজার লোক জমা হবে কি বললে শ্রোতা খুশি ওই দিকে তার বক্তৃতা হয় ইল্লা আতখালা উল্লাহ নার আল্লাহ বক্তাকে জাহান্নায় প্রবেশ করাবেন আপনার এই বক্তৃতা কোনো কাজে লাগবে না আপনার লেখনে কোনো কাজে লাগবে না অসংখ্য বই আমাদের সামনে আছে যেগুলো সুইতে রুচ হয় না অথচ লেখকের নাম শুনলে আপনার বোধ হয় কতবার যে দোয়া করবেন তো ঠিক নাই এসব তো বলা যাবে না এখানে তাহলে একটু বলে রাখছি পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের অনুকূলে এলেম ব্যয়কারের সংখ্যা দুনিয়াতে খুবই কম আর নাবি হরের দ্বারা যেহেতু অনু কল কল রসুল্লাহ সাল্লামা মান সোহেলা আন এলমেন আলেম আহু সুম্মা কাতম আহু উল জিমাইয়ামাল কিয়ামত বিলে জামি মিনার নার রহ আহমদ আবু দাহুদ যে ব্যক্তি কোনো বিষয় জিজ্ঞাসিত হল অথচ উনি সে বিষয়টি জানেন কিন্তু চেপে গেলেন কেমতদিন আল্লাহ পাক তার জবানে আগুনের লাগাম পুড়িয়ে দিবেন জান্নাত পাবে এমন কি একটা এলম জানা ছিল আবু হরারের কাছে উনি মৃত্যুর আগে বললেন দেখো আমি একটা হাদিস জানি কিন্তু বলিনি কারণ যদি বলতাম তাহলে আমার এই বলাউম আমার এই হলকুম আমার কণ্ঠনালী কর্তন করা হতো আমাকে হত্যা করা হতো কিন্তু আমি বলবই এই জন্য এই হাদিসটা আমি জানি যে কে আমাদের মাঠে আমার মুখে আগুনে লাগাম পড়া হবে পড়ানো হবে তিনি হাদিসটা বলে দিলেন সাহাবে কেরম কারো তক্কা করতেন না ভয়ও করতেন না এরকম ঘটনা বহু আছে সাহাবেদের সামনে পিটানো হয়েছে মারা হয়েছে পরেনি একজন ইমাম দৃষ্টান্ত নেন ইমাম মালিকের কথা ইমাম মালিকের 
বিপরীতের সমস্ত আলম তৎকালীন যুগে সরকারি আলম সরকার ভয় করে না কি বলেন সরকার বলে দিল নেকা মতো জায়জ করতে হবে ঠিকা বিবাহ জায়জ করতে হবে সাময়িক বিবাহ একটা শাড়ি দিয়ে হোক বা একটা শীতকালে চাদরটাতে মেলা পাওয়া যায় একটা চাদর দিয়ে হোক একটা বউ বিয়ে করে আনো শীতকাল চলে যাক বাদ দিয়ে দাও আরেকটা বিয়ে বিয়ে করো সমস্যা নেই বা সব থাকো তো রাজশাহীতে বাড়ি তো দূরে বাড়ি গিয়ে তোমার বরকে থাকো এখানে রাজশাহীতে এসে একটা বিয়ে করো এই ঠিকা বিবাহ জায়জ করতে হবে এটা বড় লোকদের মনের খায়েশ রাজ নৈতিক নেতারা তো তৎকালীন যুগে তারা এগুলি পছন্দ করতো আলমরা সব ফতোয়া দিয়ে দিল নাকি মতো আছে তো আদেশে কিন্তু আল্লাহ রসুল তো বিদায় বিদায় হজের দিন একেবারে মক্কা বুঝার দিন কি আমার পর্যন্ত হারাম করে দিয়ে গেছেন ওই হাদেশটা গোপন করে এর আগে জায়জ ছিল সেটা শিয়ার এখনও মানে কিন্তু যেহেতু মক্কা বুঝার দিন আল্লাহ রসুল একদম ইলা ইয়াম কিয়াম শব্দ উল্লেখ করেছেন কি আমার পর্যন্ত ঠিক আছে বিবাহ নিষিদ্ধ অত ওটাকে সিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নাই সবাই বললে হে খলিফা আমরা সব তো আপনার পক্ষে রায় দিচ্ছি কিন্তু একটা ফকির আছে মদিনা উনি না বললে কেউ শুনবে না তো কে ওটা তো লিমাম মালিক বলে বাপরে বাপ তাই নাকি উনি এত পাওয়া তো পাওয়ারটা কিছু নাই কিছু নাই তার সে কোনো দামি লোকটা কিছু না পয়সা করে নাই কিন্তু মানুষ তাকে এতই শ্রদ্ধা করে তিনি হক কথা সবাই বলেন না তারপরে ঘটনা আপনার অনেকবার এটা শুনেছেন খালি এটুকু মনে রেখে দেন খলিফা বললে না আমি নিজেও একজন আলেম আমি কোনো আলেমকে অমর্যাদা করব না চলো আমি নিজে যাচ্ছি তার কাছে তিনি গেলেন দর্শ চলছে তখন হাদিসের দর্শ সবাই বলছে ওই যে খলিফ আসতেছে হে ওস্তাদজি কি করব আমরা এখন এবার মালিক বলেন দেখো খলিফ আসে তো হাদিসের মর্যাদা বেশি আমি হাদিস শোনাচ্ছি খলিফ আসে তোমাদের সঙ্গে ওখানে বসবে ছাত্রদের সাথে খলিফা অত্যন্ত জ্ঞানী খলিফা ছিলেন হারুন রশিদ সবাই আপনার নাম জানেন আজকালকে যুগলকে খলিফা আসতো নাকি দ্বিতীয় একটা এসআই গিয়ে বাড়ি ধরে আসে কালার সাহেবকে রাতের বেলা রাত দূরের সঙ্গে গিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ পরে নিয়ে চলে আসো এই তো মর্যাদা আমাদের প্রকাশ্য দিনের বেলা বায়ু সাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আমাকে নিয়ে গেল আদালতে উঠালো ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের মর্যাদা ধরে দেশে এই সকল গণতন্ত্রের মানুষের কোনো মর্যাদা আছে নাকি কিন্তু না সেই খেলাফতের যুগে এই মর্যাদা ছিল শুধুর বাগদাদ থেকে মদিনা চলে গেছে রাস্তা থেকে কম রাস্তা নয় খলিফা নিজে উনি যে দেখলেন যে ইমাম মালিক দাস দিচ্ছেন সঙ্গে যারা মন্ত্রী রেসা ছিল তো দেখছেন ওস্তাদজি দেখছেন খলিফা এমন লোকটা বেহাদব যে আপনাকে একটু দাঁড়ালেও না একটু এগিয়েও আসলো না খলিফা হারুন বলে এই বেটা চোপ তুমি হাদির জানো না কাল রসুল্লাহ হে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানে সর রহ আতমাসাল্লাহ আমার রসুল বলে গেছেন যে ব্যক্তি এটা দেখে পছন্দ করে যে তাকে দেখে লোক দাঁড়িয়ে থাক সে জাহান তার ঘর করে নিল তো খবর রাখো না খবরদার উনি দাঁড়াক বা নাদার সব বড় কথা না আমরা যে সেখানে নীরবে ওনার দর্শে বসে যাব খলিফা তাই বসলেন যদি উনি এই হাদিস না জানতেন ওই খলিফা উনি এটা করতেন নাকি উনি তো ওনাকে এক দিনাতে শোনে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে আসতেন যেই বললো হে ইমাম মালিক আমি চাই আপনার মজাবটা রাষ্ট্রীয় মজাবে পরিণত করতে আপনার অনুমতি চাইছি উনি বললেন না এটা করো না কারণ বহু হাদিস আমি এখনও জানি না সেই হাদিসটি হবে তোমার রাষ্ট্রের মজাব আমি যে জানি তা আমি লিখেছি যেগুলো আমার জানি না এখন পর্যন্ত সেগুলো বাদ আছে অতএব এটা কোনোদিন করা যাবে না নিশ্চিত করে দিলেন চিন্তা করার কি ধরনের উদার মানুষ তিনি ছিলেন এই মানুষটা যখন একটা ফতার বিপরীত কথা বললেন তখন আর কিন্তু সহ্য হল না সমস্ত আলমদের সবাই মিলে বাদশাহকে দিয়ে খলিফাকে দিয়ে এমনভাবে তাকে মাথা গরম করলো মিসঘাট করলো তাকে ধরে এনে রাজদরবারে নালিশ করা হলে ব্যাপারটা কি বলেন উনি বলেন আমি কখনোই এটা ফত জাজ করতে পারবো না নাকি মতো হারাম চুরি দিনের জন্য বিচার শাস্তি দিলেন তো ওনাকে সমস্ত বাগদাদ ঘুরাও ঘুরানো হচ্ছে একটা পেট খারাপ উটনির পিছনে ঝুলি দেওয়া হলো তার দেহটাকে আর ওই উট পায়খানা করছে সমস্ত তরল পায়খানা তার দেহে মুখে সর্বত্র ভেসে যাচ্ছে আর সকরাতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পিটা ওকে মার খেয়ে কে ইমামের দেহ দিয়ে রক্ত ছুটছে ওদিকে গোবর ছুটছে আর ওদিকে ইমাম চিৎকার দিয়ে বলছেন 
یا اہل بغداد میں یا عرف نہیں فل یا عرف نہیں امن لم یا عرف نہیں فارف انی انا مالک ابن انس انی لا عجیز نکا حلمت عقد تو ہے بغداد در عدی بشرہ جرہ ہم کے چنو ترہ تو چنوئی آج جرہ چنونا شنی رکھا امن لم مالک ابن انس امی کشن کلو نکا حلمتا کے جائز کرتے پار بونا پار بین ای شاوش کو عزنس ایک ہے یک جگہ سب جگہ ارکم تھک بھی دین عدد جنہیں بیچی آسے دولباز عالم در جنہیں دین بیچنا ہی تر دنیا تر بہا بانے بے کنتو آخرت تر پستا بے شہیم مالکن نے مزا ہوئی سے مورا پورے ارکم بہو گھٹنا بلا جاتی پارے کہلی بول بہو شتگر شکھوک تینی ہو بین جنہیں شکسر بینی موئے पवित्र कुरान और सही आदेश के हाथे दाते आकरे थक बन कुदरु विदाते संग अपुष्कर बनना मानुष तक पसंद कर लेके ना कर ले अधिक दिन ताका बनना तीन सिर्फ सही आदेश रूप रा बक्तो बराक बन लेखुनी परिचालना कर बन मानुष के स्वाक्य बन क्लासे पढ़ा बन अंजियाद अपने हुदाई रे कॉला कॉला ली उमर इब्न खत्ता � तीन बोलते हैं आमा के खलीफ उमर में खत्ता बोलते हैं है होता है ज़ियाद तुम कि जानो इस्लाम के धंशों को रे करा तीन बोलते हैं ना तो नमूद फर्क जवाब दिच्छें यह देखो ज़ल्लतुल आलम और ज़िदाल और मुनाफ़िक बिल किताब और हुक्म और आयन मतिल मुदल्लीन चुनरा को इस्लाम धंशों का तीन जन लोग और तो पद भ्रष्ट आलम रहा, दूई अल्लाह किताब ने मुनाफिक रजन झगड़ा करे, मुफस्सर कुरान, घर घर मुफस्सर कुरान, अरे बाप रे बाप, की शुरू है जिद्दी से, अहकमुल आयमतिल मुदल्लीन, पद भ्रष्ट नेता रहा, इधर शासन जगन आश्वेत समाज है, ये तीन टलोक समाज धंश करे, कार को था, उमर में खत्ता, रजल त قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره مترب بره جسم تو عمل اما در کازل لگ بی ترمد یکتا هلو وی وی علم جاش تینی شکا چن ایبانگ تینی تا جب دشا پرچار کو رگیا چن و بلدن صالحان تارا کہو شو شنطان جاتی نے دیکھے گئے سن اور مصحفاً ورسہ ہو قرآن جاتی نے اترادی گرد جنہوں نے چھڑے گئے سن بہو بڑھتے ہیں قرآن خوشی بہا جائے نا دکھو جانوں کا بستہ اس کے بنگلہ دشیر ایر پر قرآن احمد دو جوا سوری کرے سے حدیث روح سے قرآن سجدول پنو روٹا بنگلہ دشیر شعب کنو قرآن پنو روٹا سجد پا بننا شعب دستو دور سجد آ سکتا ہے نا اکھانا جوا سوری आर भूमिका दुश्मन लिखे रखते हैं तो बहु बाजी को था जिस व्यक्ति आपका सूर्यासिन पढ़ बे तो मनुष्य नेक बक्सु छा पूर्ण है जावे पढ़ा शास्त्र सूर्यासिन ऐ पढ़ी में बक्सी दवा है ऐसा लिखे रखते हैं भूमिकर मध्य एक है ना जो आसुरी तो वो कुरान खुजी बाज जाना शब्दान रुदिको कुरान � शुद्ध रेखी दिल तो हो ना शादान तेरे पढ़ा थे अबे जन बच्चे रे पढ़े और बच्चे तो कोरे दिल तेरे बरन ये शुद्ध मतलब पढ़ा टाव अपना जन कोबरे फायदा दी भी और बैतन ले इब्ने सबील बना हो मुसाफिर देर उत्ती थी देर थकात जन जो अपने घर कोरे जान जगह ने मानुष अस्त्र ग्रहण कर भी उन्होंने � बाहर तो जरा जाए होटल है बहुत टका दाम वो कने बॉर्डर के शहर तो अनेक आसे तरह होटल है ठगा पोषा तो दिन ना ही अनेक बाड़ी वाले कोन ना कि तरह इंटरनेट बोले दे आमर ऐ ऐ बाड़ी खाली है सब तरह आशन क्यों टका ना है क्यों टका नहीं ना तादर मत जो दे ऐ उन 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 � एर परे अव नहरन अजरा हो एमोन नदी जाती ने जारी करेगी लेन नदीर पानी ये टा संपाद दुख है इसके आद नदीर पानी थी कमर बोंची तो 
اور صدقتاً اخرجہ من مالی ہی فی صحت ہی و حیاتی ہی ایمون صدقہ جاتی نے دان کرے گیا سن تار مال تھے گئے وقتا جیب و دوش آئے مورا شوہ 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 صدقہ کرے اوڑے ہم نا جیب و دوش صدقہ کرے شریک آج لگ بے تلحکو بعد موت ہی ای شب بلی تار مرتی پر تار عمل لما جگت ہو بے اللہ پاک عمد شوہ کی جنہیں گلی کرتا ہو فکر دان کرے وان ابن عباس نے قولا تعدہ رسول علم سعطا من اللیل خیر من احیائی ہا راتری بلے ایک گھنٹا دینی علم شکا دنے چشتہ کرا تمام راتری عبادتے کٹانا چاہیتے اتتم آت تک کسی لاغے نا آما دے جارا شکھوک شد پڑا بین نا نیزی پڑ بین انکش میں دیکھے چی شکھو رہا پڑا نا وہی بابے بینا پرستو دیتے کلاسے چل جانے میں منہ کرنا آما تو شب جانے ایسا کی بڑا بار جی نا ایٹا ٹھیک نا ہے اپنا کے پڑت تو ہوا ہے انشاءاللہ پڑھار مدد برکتہ سے شہ برکتہ جو کتو تا اپنے نیجے بستے پر بین پریشہ شہ بلدو جو دینی علم سڑا دنیا اور چال دنیا بھی علم دنیا کے اگی نہیں جا بے کیونکہ جو دنیا شنگ دین جکتو نہ تھا گے تہلے اوئی علم مانوشی خوتی گور بے آج کے جشم تو علم شکے مانوش کے حتہ کر رہا چھے کنو اسلامی شکھا دنی گرہن کرو چھن کنو اوئی شب کاز دنی جدی بارننا جیون گلو دنی کنو مانوش کے حتہ کر بننا اکن دھرمن نوہ جگلو آتو کھاتے سورم پانتا دن شکھا نوچے جنگی در کے یہ اسلام کے طرح بکری تو ارتو گری آراد دکنی چولی جاس دو دک دی شب دھان رازنوٹک کارونے اس کا اسلام میں جنگی بات سرچی کر رہا ہے एगुलो थे कि आमादे चले दरके शब्द ना थकते हो, आमादे शिक्षुरे एगुलो क्लासे बोल बैन, शैथिल बाद देवांग जंगी बाद, कोनो टारिक ने स्थान इस्लाम में नहीं, आपने आधो दिन दरी नॉन, आपने मध्य किस्वी नहीं, सलाम नहीं, सेम नहीं, किच्छ नहीं, आपने आपने भाले भाले मानोस, वही भाले म शिक्षक दिसे गुना बोले थागे, हमरे अगर बहुत शिक्षक आची, एक नीज विषय दखखत और जंग करा, अमी जे विषय शिक्षक, अमार विषय अमी जनो निजे सेंसफाइड होई जामे ये विषय भालो जानी, आमके शिवाय शिक्त हबे, दुई विषय लब दर विषय टा अथवा विषय बस्तु टा के शाहस भावे प्रकाश करा, कठिन भावे प्रकाश तीन दुर्बल सत्र के प्रति विशेष भावे नजर दिया इलाके तो हमारे फादरों तो पारी ना क्योंकि आपको तो तीन बार बोलते हैं और तो सालक सत्र के चट्ट के बुजुर्ग हिलते हैं किंतु ये टक कुश्ती है ना कोई शिक्षक है ऐसे जो नालदर से लोग अनक्ष में देखते हैं उन्हें तीन बार के बोलते हैं आपको था � शिक्षक हिसाबे वं शाहस कारी हिसाबे दुटा बस्तर में जो कोटिंट का बाद्दी उन्हें शाहस टा बुझा दिया ने तो आमादर इन में दोनों शिक्षणों विषय रहे थे कोटिंट विषय के शाहस करे बुझाने टा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण विषय है अ कोटिंट विषय के शाबुरील भावे संख्या में प्रकाश कर टा आरक्टो आरोक तादर के बुझे दिया हुआ है इंशाल्लाह ताते आपनर शिक्षा कर मान आरो वृद्धि भावे बहु सात्र दुआ आपने पावे न आपनर मित्र पर है वही दुआ आपनर आमल लगा जोग हुआ है इटा सात का जारिया भाषा और विशुद्धता बहुत जारी रखा इलाका दुआ ही दे जो कोन भाषा बोला जावे ना बंगला बंगलादेशे बहु उप दो तरह के लिए पहले शब्द जलाती हैं ऐसे एक अंदर जगह की बोला प्यारा अलग जगह बोला शोभरी वो टक एक जगह लोग गाली एक जगह लोग बुली चाबी ना उगन जान क्यों ताद शीन बोलती बार बना शब्द सौ है जब वो रा शब्द बोले ना शब्द बोले वहाँ भी बहुत अधिक नहीं किंतु वो टक अब मैंने नहीं � तो जब आदर मंत्री शायद रहते संसदेश झगड़ा जब वो लगाए सिलेटे मंत्री या राष्ट्रीय मंत्री जो दिखाए 
তো দুজনের ঝগড়া কেউ বুঝতে পারবে না ও ফেরস্তা লাগবে এটা পার্থক্য কিন্তু না ওখানে আপনি যাচ্ছেন ওটা ক্লাসিক বাংলা বলতে হবে যে বাংলা সবাই বুঝে ভদ্র বাংলা বলতে হবে সে সেটা আপনাকে শিখতে হবে শিক্ষকদেরকেও শিখতে হবে ঠিক অমনি করে ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হতে হবে ছাত্রদের ভাই না ছাত্র আপনার সন্তান এখন তো সব ভাই হয়ে গেছে এটা হবে না ছাত্রদেরকে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে তারা যেন আপনাকে সম্মান করে এরপরে ছাত্রদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের জন্য পাঠ্যের বাইরেও ছোটোখাটো কাজ দিতে হবে ক্লাসে গেছেন আমরা তো ছাত্র ছিলাম আব্বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন বারান্দা দিয়ে হঠাৎ করে ধরে বেড়ায় বেটা কালকে বুধবার হাটের দিন ছিল বেলিডাঙ্গা হাট গেছিলে তো কেউ না কেউ তো বলে হ্যাঁ গেছিলাম মাথার টুপি ছিল একজন বললো ছিল একজন বললো নাই ধরা খেয়ে গেল কেউ এ ছিলে তুমি কাল বাজার গেছিলে কী খাইছিলে বলো তো ছাত্ররা বাজার গেলে কিছু না কিছু খাবেই বাড়ি যদি বাপ ওর মা পেট ভরেও যদি খাওয়াই দেয় বাজার গেলে কিছু না কিছু খাবে না এবং ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না আব্বা বলছে হ্যাঁ দেখো তুমি খাবে কিন্তু ওই রসগোল্লা যেন খেও না তুমি কলা কিনে খাবা তাও বর্তমান সবরি খাবা সাগর কলা খেও না বাদাম খাওয়া তাও ভালো কিন্তু খোলা মালা কোনো মিষ্টি যেন খেও না একটা উপদেশ কিন্তু হয়ে গেল এগুলো বইতে লেখা আছে নাকি এমনিতেই শেখা হয়ে গেল হ্যাঁ ভাত খাওয়ার সময় পানি আগে এক গ্লাস খেয়ে নিও যাতে তোমার ভেতরে অ্যাসিডিটি হবে না সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস চাইল পানি খাবা এই ছোট্টবেলায় সে শিখছে আরামবার কাছে ওর শিক্ষক শু শিক্ষক গুরু নাম দীক্ষা গুরু বটে সকালে উঠো দৌড়ো শীতের চোটে বাজি না লেপ্ত সব গা দিয়ে উঠছে আরও দৌড় কে দৌড় মারে কিন্তু না ওস্তাদকে সম্মান করতে হবে এই যে দৌড় ঝাঁপ করে আসলাম গা ঘেমে গেল কিসের লেপ্ত সব সব ফেলে দিয়ে পড়তে বসলাম গোসল করে এই যে স্মার্টনেস শিখলাম কার কাছে শিক্ষকের কাছে শিক্ষকদেরকে এমনি করে একই সঙ্গে দীক্ষা গুরু হতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ উনি ভালো শিক্ষক হতে পারবেন সকল ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার ইনি আমার দেশের লোক ছাত্রটা ভালো নম্বর বেশি করে দেবো আমার সামনে এখন ভাসতেছে একজন শিক্ষকের বিষয় এক ছাত্রকে উনি জামাই বানাবেন তো জামাই বানাতে গেলে তার বেশি নম্বর দেওয়া লাগবে না সম্মান থাকে না তারপরে ক্লাসে টিউশন ফি ফ্রি করতে গেলে আশির উপরে মার্ক লাগে দিলেও মার্ক বাড়ে আমাকে ধরা পড়ে কি উস্তাদ দিই আপনি এত মার্ক দিলেন কেন ও তো এরকম ভালো ছিলেন না তো তাহলে আমাকে নম্বর কমতি আছে নাকি আমি দিলাম বেশি কিন্তু ক্ষতি বলে বাহ এটা আচ্ছা ওস্তাদ দিই পরে বুঝলাম তো ওকে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে এই যদি অবস্থা হয় শিক্ষকদের মধ্যে যে কমই হোক আর আলিয়া হোক আর ইউনিভার্সিটি হোক তাহলে সব শেষ এই সব শিক্ষকদের কিচ্ছু হবে না না আর একটা হলো সর সর সময়ে নিজেকে আপনি শিক্ষকতা পদে থাকেন না না থাকেন যতদিন আপনি বাঁচবেন আপনি শিক্ষকদের মুর্শিদ হিসাবে নিজেকে মনে করবেন তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী হিসেবে নিজেকে মনে করবেন যেন ওই ছাত্র আপনাকে দেখে শিখে সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার পরও যখন প্রাইভেট কারে আমি যাচ্ছি আমার সামনে দিয়ে মাথা বাঁকা করা কোমর বাঁশ বাঁকা সাইকেল চড়ে যাচ্ছেন আমি দূর থেকে খেয়াল করি কিন্তু কে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত আমার বিদ্যা কিন্তু স্কুলে এর বেশি স্কুলে পড়ে নাই তো আমার সেই সা ওস্তাদ যে তোমার সার্বতন ওস্তাদজি বলতাম ছোটোবেলায় উনি হতে পারেন গাড়ি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম ঠিকই উনি আমি যে সালাম দিয়েছি আমার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পেরেছি কত বছর পরে ক্লাস থ্রি পড়তাম কোন সময় বুঝতে পারেন না ওই সেই কণ্ঠ তুমি তুই আসাদ না আমি থাই গেলাম বলে কি প্রায় নব্বই বছর কাছাকাছি বয়স আমাকে সেই ছোট্টবেলায় স্নেহ ডাক দিয়ে বলছে তুমি আসাদ না বলেন এই শিক্ষক তার মর্যাদা কত বেশি আমাদের কাছে অথচ আমাদের জীবনে অসংখ্য শিক্ষক হয়েছেন স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে ইউনিভার্সিটিতে কারো কথা মনে নেই কিন্তু ক্ষোদ তার কথা মনে আসলো ছোট্ট করে তার কাছে শিখেছি একদিন যদি স্কুলে না যাই বাড়িতে লোক পাঠাবে কেন আসলে দেখে এসো জ্বর হয়েছে কি না কত কষ্ট তারা দিতেন কিন্তু না তাদের স্নেহ ভোলার নয় শিক্ষকদেরকে অবশ্যই ছাত্রদের প্রতি এমনি করে পিতৃস্নেহ দিয়ে তাদেরকে মানুষকে তুলতে হবে ছাত্ররাও ঠিক তেমনি করে পাল্টা আপনাকে শ্রদ্ধা করবেন তাহলে এই যে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের এই সম্পর্ক শুধু দুনিয়াতেই নয় কে আমাদের দিন আপনি টের পাবেন যেন ব্যক্তি বলছে হে আল্লাহ 
আমার তো এত নেকি ওর কথা না কী করে হলো আল্লাহ বলবেন তুমি যে সন্তান রেখে এসেছিলে সে সন্তান তোমার জন্য দোয়া করেছে প্রতিদিন আর তুমি যে সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী তৈরি করে রেখে আসছিল তো বন্ধুবান্ধব তারা তোমার জন্য সবসময় দোয়া করত সে দোয়াগুলো তোমার আমল নেওয়া জমা হয়েছে তার জন্য তুমি জান্নাতে চলে যাচ্ছ আমরা কি চাই না আমাদের ছাত্রদের দোয়া আমাদের আমল নেওয়া যোগ হোক শিক্ষকদেরকে বলবো দোয়া করে এমনি শিক্ষক হন শুধুমাত্র পয়সার বিনিময়ে শিক্ষিত করবেন এটা চিন্তা করবেন না আল্লাহ বাকে আমাদের সবাইকে প্রকৃতি অর্থে শিক্ষক এবং ছাত্র তৌফিক দান করুন যারা আছে আমরা সবাই ছাত্র সবাই শিক্ষক প্রত্যেক বাপ তার সন্তানের শিক্ষক না সেজন্য আমাদেরকে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ছাত্রদেরকেও বললো বাবা শিক্ষকদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না তাদের প্রতি যত সম্মান রাখ দেখাবে তুমি তত সম্মানিত হবে সে শিক্ষকরা ছাত্রদের যত স্নেহ দেখাবেন তারাও তত সম্মানিত হবেন আল্লাহ বাকে আমাদের সবাইকে করোনার এই আয়াতটি মেনে চলে তফিক দান করুন যেখানে আল্লাহ বলছেন এর ফল আল্লাহ দিন আমান মেনকুম আল্লাহ দিন উতুল ইলমা দ্বারা জাহাদ তোমাদের উচ্চ সম্মান দান করেছেন তাদেরকে তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং তাদেরকে যারা এলেম শিখেছে দ্বারা জাহাদ বহু বহু উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ বাক দান করেছেন আল্লাহ বাক আমাদেরকে যেন মৃত্যুর পরে কি আমাদের দিন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করেন আমিন আকুল কলি হাজ আসতাকুল আলি ওয়ালকুম আলি সাহিল মুসলিমিন